大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。如果有人问你排名我国死亡的原因，第一位的疾病是什么？你可能会回答是癌症，或者是说是心脏病，但事实可能出乎大多数人的意料。排名我国人们死亡原因和致残原因，第一位的疾病居然是中风。很多朋友对中风并不是很了解，甚至没怎么听说过这一疾病。其实中风离我们的生活并不遥远，我国的中风发病率要比国外高特别多。相关的研究表明。我国的中风发病率高达 39% 而世界平均发病率为 24.9% 每年我国有196万人因为中风而失去生命，相当于我国每16秒就有一个人因中风而离开这个世界。你对中风了解有多少？我们一起来看一看这可怕的疾病。一、什么是中风？中风是我们的民间俗称。它的学名叫做脑卒中，它的症状主要分为以下几类。第一，就是我们非常常见的脑梗，也就是我们俗称的脑血栓。根据相关数字表明，我国的脑血栓发病率是国外的 1.36 倍，特别是在中老年人群中，这一发病率差别更加的夸张。第二，也是我们常见的脑出血，俗称脑溢血。我国脑溢血的发病率是国外的两倍以上，而且重型的脑溢血的死亡率高达 80% 以上。突发性脑溢血会导致人突然猝死。我们经常会看到这种新闻：一大爷在大街上走着，前一秒还好好的聊天，后一秒就突然的晕倒，直接的猝死。这多半就是突发性的脑溢血惹的祸。在我国临床研究中。脑梗的死亡率要远远的高于脑溢血的死亡率，在所有因中风而去世的人群中，脑梗的死亡率占比在八成以上，而脑溢血的死亡率在两成左右。而且在这两类疾病中，男性的发病率均高于女性，北方地区的发病率高于南方地区，城市的发病率要高于农村地区。那么，在我们了解了中风的具体分类和发病率后，引发中风的最大原因是什么呢？就是我们的日常生活习惯，特别是与我们日常的五种食物息息相关，千万不可忽视。二、引发中风的五种食物，我们都知道有句话叫“病从口入”，这其中并不完全只是说不讲究饮食卫生，而且也有很重要的一点，就是要注意饮食健康。不健康的饮食习惯照样会给我们的身体健康带来不利的影响。那么，我们日常生活中都有哪些食物可能会引发中风呢？一、盐，百味盐为先，盐是底味，也是鲜味，是生活中不可或缺的重要调味品。然而，在《柳叶刀》发布的全球饮食领域的首个大规模重磅研究中，世上最大的饮食杀手竟然不是糖和油脂。而是高盐、低杂粮、低水果，其中光是2017年一年，因为高钠饮食而死亡的人口约有300万。中国是世界上最喜欢吃盐制品的国家之一，在古代，盐铁是重要的财政来源。但是会有很多朋友问了：我平时吃饭的口味很清淡呀，吃盐很少啊，为什么也会中风呢？这就不得不说我们国家的美食了。也许平时做饭放盐很少，但是我国有很多的盐制品。别的不说，光酱就有豆瓣酱、甜面酱、黄豆酱等的很多类。这些酱里面有大量的盐分，而且我们日常炒菜中有一味调味品是离不开的，那就是酱油。所以，如果这样算下来，我们日常生活中的盐分的摄取量其实并不少。大量食盐的社区所引发的最直接的表现就是血压增高，而血压增高是引发脑血管疾病最直接的原因。除此之外，还会导致血管损伤、动脉硬化等的疾病。在不断的累计之下，最后往往会引发中风疾病，最终危及生命。所以在我们的日常生活中，我们要学会控制盐量的摄入。
。根据国家健康所发布的相关数据，我们每天只需六颗盐就可以维持正常的生命活动。如果形象来说，就是一个啤酒盖的食盐就可以。除此之外，我们还要减少对酱油的依赖，少吃咸菜和大酱。这样才能够更好地保证我们的身体健康。二油，在我国经济困难的时候，高油类的食物往往是我们的最爱。做饭要多加一点油才香，买肉要买最肥的那一块，并且由此我们还衍生了除了大量的纯油脂类的食物，如猪油渣、猪油拌饭以及牛油火锅等。随着社会的发展，很多人开始意识到。高油脂的食物是不利于健康的，于是大家纷纷开始摒弃高油脂的食物。那么，摒弃了高油脂的食物，是不是就意味着我们不会因为摄入过多的油而引发中风呢？实质上并不是的，因为我们中国人的饮食习惯中有一个最高油脂类的摄入的食物，那就是炒菜。而事实上，我国是世界上最钟爱炒菜的食物。炒菜色香味俱全，是我们每天都离不开的。但在炒菜的过程中，我们会加入大量的食用油。即使是我们目前已经注意炒菜少放油了，但是问题是我们一顿饭往往会有多个炒菜，而且一天又有好几顿饭。这样算下来，我们每天的油脂摄入量也是不少的。所以我们在日常生活中要注意炒菜中的用油量。并且对炒菜的数量进行控制，以此来减少我们油脂的摄入量，从而减少我们患中风的风险。三糖，想必这个原因是我们很多人没有注意到的。吃糖为什么也会引起中风呢？因为大量的糖进入到我们身体后，也会对我们的血管造成负担，这样造成的直接问题就是我们的血糖会升高，久而久之就会产生血脂高的问题。那么是不是说只要我们平时生活中注意不吃糖就可以了呢？答案是否定的，因为在我们日常饮食中有一个很重要的组成部分就是碳水化合物，也就是我们日常所吃的馒头、米饭以及面包等的食品，这些食品都属于碳水化合物类的食品，进入我们身体后也会产生大量的糖分。那么有人会说。这么说，馒头、米饭不能吃，岂不是要饿死了？当然不是不能吃，而是要尽量的控制进食的数量。像馒头、米饭等食物，本来能吃一碗，那么我们就吃大半碗就可以。这样不仅能够减少患中风的概率，还有很大可能达到减肥的效果。四、肉，这里提到肉，并不是说让大家不能吃肉的意思，而是说吃肉也要进行区分。要多吃白肉，少吃红肉。那么，什么叫红肉呢？我们所说的红肉，主要是指我们日常生活中所进食的猪肉、牛肉、羊肉等肉食品。这一类的肉食品中含有的肌红蛋白等比较高，长期过多的摄入对我们的身体健康是不利的。那么，什么是白肉呢？所谓的白肉，就是指鱼肉、海鲜以及鸡肉等的肉食品。这一类食品中的脂肪含量低，脂肪中所含有的不饱和脂肪酸的含量却比较高，这在一定程度上用这类的食品来代替红肉，更有利于我们身体的健康，也能够减少我们患中风的风险。五、内脏，我国是少量钟爱动物内脏，而且能把内脏做得美味的国家，想必大家日常生活中都吃过红烧大肠、溜肝煎、羊杂汤等的食物。但是，动物内脏中含有大量的嘌呤，嘌呤是引发痛风的重要原因。而且，如果体内的嘌呤含量不断的累积，最终也会导致中风的发生。所以，我们在日常生活中要尽量的控制动物内脏的次数，哪怕是真的是这么钟爱，也要为了自己的健康考虑。我国中风发病率比国外高，那么多的原因跟食用动物内脏脱不了干系。因为在国外很多国家是不食用动物内脏的，而我国自古以来就养成了勤俭节约的好习惯，不舍得浪费食物。所以，我们要把进食动物内脏的次数尽量控制在一周一次，或者是一个月一次，比较健康。三、怎么及时的发现中风？如果我们做到了良好的生活习惯后，中风仍然发生。
那么我们又该如何的去预防和救还呢？一，对着镜子或者是朋友笑一下。如果感觉身体有头疼、头晕或者是身体发麻的现象，那么要及时的重视起来。最简单的方法就是对着镜子或者是朋友笑一下，看看笑容是否对称。如果一旦发现有不对称的现象，要及时的拨打急救电话，请求救援。二，说一句话。如果发现自身有可能产生中风的症状，一定要说一句话试一下。中风的患者是不能够流利的说完一句话的，所以一旦发现表达不流利，也要及时的申请急救。三，走一段路。同上文，如果出现相关的预兆，那么也可以尝试走一段路。如果走路无法走直线，出现左晃右晃的现象，也有可能是中风的前兆。上述三个办法如果有问题，那么就是我们的身体在向我们求救了。如果这个时候我们能够及时的就医，就能在最大的程度上挽救我们的生命和健康。在日常的生活中，我们一定要少吃上面所说的五种食物，这样就可以大大的降低中风的发病几率，让我们尽量避免遭受疾病的痛苦。另外，如果发现身体异常，比如笑容不对称。说话不像往常一样流利，或者走路不能走直线，就要考虑到可能是中风了。出现这种情况，一定要及时的去往医院接受诊治，以免错过治疗的最佳时机，从而造成难以挽回的局面。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。如果您觉得我的视频对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。